，演员张书伟与比他年轻十二岁的搭档谢金颖，在合作民事黄金档剧集《市井豪门》时，不仅剧中情感纠葛引人入胜，戏外也意外地擦出了真爱的火花。两人在不到一年的时间里。从相识相恋迅速步入婚姻殿堂。近日，谢金颖通过脸书平台，满怀喜悦地向大家宣布了她被求婚成功的幸福消息，并详细分享了这场充满惊喜与浪漫的求婚经过。字里行间洋溢着满满的幸福与甜蜜。在《民事八点档》《市井豪门》中，谢金颖饰演免洗快女孩陈宇杰，剧中和张书伟饰演的经理林国盛谈办公室恋爱，足足成圣洁 CP， 有不少甜蜜对手戏，相处出真感情。还传闻有一场激吻戏。两人吻到分不开，才爆出交往暧昧。两人对恋情低调，仅在家中约会。IG 小心传情，他们在上一年的十二月已经完成了结婚登记，而近日在屏东圆满举行了传统的文定仪式。黄文欣、蓝伟华、陈西峰等众多明星好友前来祝福，现场气氛温馨。文定庆典采用了传统的流水席方式，谢金颖身着一袭红色礼裙，尽显她的曼妙身姿。她手持酒杯，另一手紧搂着丈夫张书伟的腰际，两人面带幸福的笑容对着镜头。在传统的奉茶环节，谢金颖用台语娇羞地向张书伟说了三次：“老公，请喝茶。”黄文欣在其 Instagram 上分享了与新人的合照。并表示，他特地带着家人南下参加庆典，并上台唱歌献祝福。他写道：“恭喜舒伟和金颖文定之喜，愿我的歌声能传递最深的祝福，希望你们恩爱绵长，白首不离。”谢金颖的经纪公司凤凰艺能透露，谢金颖今天遵循家族传统，在屏东的故居举办了传统式的文定喜宴。因考虑到是家庭聚会，且地点较为偏远，因此并未对外大肆宣布。不久后。两人将在北部选择一个合适的日期举办婚礼，届时将邀请亲朋好友一同庆祝。四十二岁的张书伟与二十九岁的谢金颖在电视剧中组成了一对荧幕情侣，戏外的他们也越走越近。《镜周刊》拍到两人下班后私下约会，张书伟也通过他的经纪人坦然确认了这段恋情。今年三月，两人开始交往，而在谢金颖外公去世的今天，他在处理家中丧事之余，也通过民事确认了这段新的恋情。黄经纪公司表示，两人真诚相爱，才华与美貌的结合。我们衷心祝福他们，爱情需要我们这些身边的朋友共同维护，请大家给予他们爱的滋养。由于今天是谢金颖外公的告别仪式，让我们保持安静，以表哀悼，感谢大家的关心和支持。谢金颖此前曾被卷入与已婚人士许仁杰的绯闻中，但张书伟的经纪人已代表澄清，表示谢金颖与许仁杰未曾有过情感纠葛。在热门电视剧《黄金岁月》中，谢金颖与许仁杰的角色如同斗嘴的老友，但是他们的关系似乎跨越了荧幕，变成了现实生活中的绯闻主角。尽管两位演员一再澄清，这只是一场误解。但是媒体的报道和网友的质疑，依旧让谢金颖背上了小三的不光彩头衔。尽管如此，谢金颖似乎并不受恶评影响，她在社交媒体上展现出的乐观态度，赢得了众多粉丝的支持和鼓励。在此之前，媒体曾捕捉到谢金颖和一个素人男友在街头争吵的画面，这一事件引发了广泛的关注和讨论。当时的谢金颖身着简单的白 T 恤，长发轻拂肩膀，看上去清新自然。她正蹲在花坛边为男友拍照，脸上洋溢着幸福的微笑。她的男友则身穿深色衣服，身形健壮，外表阳光，看起来和谢金颖非常匹配。在拍照过程中，他们笑语喧哗。场面温馨甜蜜。拍照结束后，谢金颖带着男友参与了一个聚会，看起来男方已经顺利融入了她的社交圈。由此可以推断，两人的恋情已非昙花一现。但是，当两人在深夜一起回家时，居然在住宅小区内发生了激烈的争执。据悉，男方情绪突然暴躁，大声与谢金颖争吵，并且情绪失控。
，手势剧烈。谢金影于是急忙试图安抚他，说些温柔的话语，但似乎并未奏效。男方愤然离开，独自一人沉浸在自己的情绪中。随后，两人各自沉迷于手机，气氛尴尬。大约十分钟后。男方独自一人先行上楼，谢金颖则紧随其后。媒体询问此事时，谢金颖坦言，那天确实与男友有过争吵。之后，双方长达一个月的冷战，最终以和平分手告终。从甜蜜恋人到愤然分手，这段关系的迅速转变让人唏嘘不已。二十八岁的台湾女艺人谢金颖曾是啦啦队的亮眼成员，她以其清新的面庞和曼妙的身姿，赢得了众多粉丝的青睐。偶然的机会让他踏入了演艺圈的大门。目前，谢金颖成为了某家电视台的当红炸子鸡。他参与了多部作品，如《市井豪门》《黄金岁月》和《大时代》，手握众多优质资源。尽管参演众多剧集，谢金颖的名气仍旧平平。然而，从另一角度看，他正处于职业生涯的上升期，前方还有无限可能。谢金颖曾公开透露自己遭遇过不少渣男。经历过前男友的背叛与伤害，尽管这次恋爱他本以为找到了真爱，但感情的花朵最终未能结果。最近刚与男友结束恋情的谢金颖，似乎将生活的全部精力投入到了工作中。有媒体捕捉到他常常忙碌至深夜才驾车回家，在他抵达自家车库后，被发现与一名骑摩托的男性一同回家。这名男性正是男演员许仁杰。许仁杰不惧风雨，深夜骑车前来与谢金颖相会，两人一同进入他的住所，直到次日清晨才有所行动。次日上午九点多，许仁杰被拍到小心翼翼地离开谢金颖的家，他的行踪谨慎。似乎在避免被注意。事实上，这并非他们首次被捕捉到一起的画面。早前，谢金颖就曾被拍到单独前往一个不熟悉的公寓，而该公寓附近正好停放着许仁杰的车辆。两人从公寓中一前一后离开，神情似乎有些不安。眼下，许仁杰再次被发现，深夜造访谢金颖的住所。两人频频私下见面，引起了外界对他们关系的猜疑。三十七岁的许仁杰因参与《超级星光大道》而声名鹊起，最终荣获第七名。虽然商演不断，但随着时间的推移，他的事业也遭遇挫折，转而尝试拍戏，但成效有限。在他人生低谷时，始终有妻子赖心宇的陪伴。然而，婚姻生活不足三年。许仁杰与妻子的关系似乎出现了裂痕，离婚传闻不断。赖心宇在社交媒体上时常发布悲观的言论，情绪看似颇为低落。随后又有一次，许仁杰老婆赖心宇的兄长爆料许仁杰跟谢金颖每晚都会传讯息之外，更揭露女方辛苦帮他偿还债务，产后忧郁时竟还被羞辱。揭发了许仁杰不为人知的一面，称他表里不一，整天只在乎自己的形象，对于家庭和孩子不管不顾。这一下又引起新的舆论。对于这件事情，许仁杰也是回应道：“自己现在确实与妻子感情有了变化，目前已经分居。此外，自己所有的收入都归妻子管理，但因为瘟疫。”有很长一段时间没有拍戏，家里的经济压力过大，随后就有了夫妻争吵，就连他自己也患上了抑郁症，并承认自己有萌生过自我了结的想法，但自己从没有对妻子动手动脚过，也没有对家庭不管不顾，只不过是现阶段不能很好的处理夫妻关系，才暂时分居，也尝试和妻子心平气和的解决问题，只是目前并未有效解决。让人没想到的是。许仁杰一边说着要和妻子多多磨合，一边又与其他女明星传出绯闻。许仁杰与谢金颖是通过拍戏熟悉起来的，虽然当时两人都不是单身状态，但互动十分频繁。而就在谢金颖宣布与男友分手后，时隔一个月就被拍到与许仁杰同回住处。前几天。谢金颖在传桃色绯闻后首次露面，出席市井豪门记者会。有媒体提及绯闻，问他是否有向徐仁杰妻子道歉，他回应没有，不觉得有什么不对。
。他话里话外对这件事并不躲避，表示因此事尝了教训，以后与人夫合作将会谨慎再谨慎。谢金颖当日穿黄色连衣裙出席活动，颜值不俗，且举止优雅，对桃色事件回应不急不缓。足见他内心强大。事情发生至今，他对绯闻只解释一次，自知解释越多，越是代表心虚。可事情发生后，赖心宇不仅没给许仁杰解释，甚至还发声控诉许仁杰每个月只给不到一万的家用补贴，甚至一些消费还要自己提供单据。对此，许仁杰再度发声，表示自己的工资都是直接打到老婆卡上的。两人因家庭资金问题发生分歧，目前正处于分居状态。而在最关键的冷静期，许仁杰却传出绯闻，而他想要争得妻子赖心宇的原谅，想来更是困难。反观谢金颖，对此事一直有恃无恐。他自认为帮许仁杰借遥控器开门是做好事，而现在谢金颖表现的状态，可能就是问心无愧吧。总的来说，现在谢金颖与张书伟已经携手步入婚姻的殿堂，共同编织属于他们的幸福篇章。我们衷心祝愿这对新人在未来的日子里，无论是风和日丽，还是风雨兼程，都能相互扶持，携手共进。让彼此的生活因对方的存在而变得更加美好与充实。愿他们的爱情如酒，越沉越香；生活则如同细水长流，幸福美满，越来越好。